ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഡയോഡും ഒരു റെസിസ്റ്ററുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനും രണ്ടാമത്തത് തിയറി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നേരെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഒരുപാട് വയേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡുവൽ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഡുവൽ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഒരേപോലെ ക്ലിപ്പ് ആവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വോൾട്ട് കണക്ക് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ വോൾട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ക്ലിപ്പ് ആയി പോകും ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ടെർമിനൽ അതായത് ടെർമിനൽ വണിൽ നിന്നും ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് കോമൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ഡയോഡ് എടുക്കുക ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഡയോഡ് എടുത്ത് ഡയോഡിന്റെ ആനയോടും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ടെർമിനൽ ടൂമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ഡയോഡും ഇതേപോലെ എടുക്കുക ആ ഒരു ഡയോഡിന്റെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ കാതയോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ടെർമിനൽ ടൂലേക്ക് കണക്ട് ആവേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വയർ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആയി ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ പവർ സപ്ലൈ എടുത്തു പവർ സപ്ലൈ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ആംബിയർ ഒരു വൺ ആംബിയറിന് താഴെ വന്ന് കാണും വന്നാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ കോമൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ വയർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡയോഡിന്റെ കാതയോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ വയേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കറക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡ് ആക്കി അതിനുശേഷം ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൂടെ എടുക്കുക ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവില് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ കോമൺ നെഗറ്റീവില് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടില് അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ആക്കണം മൂന്ന് വോൾട്ട് ആംബിയർ ഒരു വൺ ആംബിയറിനകത്ത് മതിയാവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയോഡിന്റെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ ആനയോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം വയറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം നമ്മളപ്പം കണക്ഷൻ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഫുൾ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സൈൻ വേവ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എടുക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമൺ
ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൂപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വയറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് എന്തായി കണക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയോഡിലും ഓക്കെ അല്ലേ ഡയോഡിൽ ആനയോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സി ആർ എടുക്കുക സി ആർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഈ കോമൺ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വയറുകൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവിൽ നിന്നൊരു വയർ എടുക്കുക ഇതേപോലെ കോമൺ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നൊരു വയർ എടുത്ത് സി ആർ എയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് വയറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പോസിറ്റീവ് സെക്ഷനിലിട്ട വയറിന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റെഡ് ആക്കി ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സിഗ്നല് നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആകും ഓക്കെ അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡി സി ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ വേവ് അല്ല സൈൻ വേവ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സി ആർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ സി ആർ ഒ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ സി ആർ ഒയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കടത്തില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് കോമൺ നെഗറ്റീവ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക കോമൺ നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സി ആർ എയുടെ നെഗറ്റീവിൽ കോമൺ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ബ്ലാക്ക് ആക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആനയോട് ക്യാതയോടും ഈ റെസിസ്റ്റന്റ് ടെർമിനലൊക്കെ കയറുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സി ആർ എയുടെ പോസിറ്റീവിലെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം കളർ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം റെഡ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സി ആർ ഐയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്താണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സി ആർ ഒയിലും ചേഞ്ച് വരുത്താണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ നമുക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് കണ്ടല്ലോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡുവൽ ക്ലിപ്പർ സർ ഇതാണ് ഡുവൽ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂണിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് അടിപ്പിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താകുന്നു ക്ലിപ്പായി പോകുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ താഴെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ടിന് താഴോട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താവുന്നു ക്ലിപ്പായി പോകുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡുവൽ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിയറി സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പിടികിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിയറി സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം Here's a detailed explanation of the working of a double clipper circuit that clips at both plus 3 volt and dash 3 volt. Circuit components. Two diodes, typically silicon diodes. Resistors to limit current flow. Circuit operation. The double clipper circuit consists of two separate clipper sections, one for positive clipping and one for negative clipping. Each section is responsible for limiting the corresponding portion of the input waveform. The positive clipping section utilizes a diode and resistor to clip the positive portion of the waveform to plus 3 volt. The negative clipping
When the input voltage is negative, the diode responsible for positive clipping is reverse biased and does not conduct current. In this state, it acts as an open circuit, allowing the negative portion of the input waveform to pass through to the output without any modification. However, when the input voltage goes positive and exceeds the positive clipping threshold, plus 3 volt, the diode becomes forward biased and conducts current. It acts as a short circuit, connecting the input signal to the plus 3 volt reference level. Any part of the input waveform that exceeds plus 3 volt is clipped or limited to plus 3 volt by the forward biased diode. The negative portion of the waveform remains unaffected and passes through to the output. Negative clipping. When the input voltage is positive, the diode responsible for negative clipping is reverse biased and does not conduct current. It allows the positive portion of the input waveform to pass through without any modification. However, when the input voltage goes negative and drops below the negative clipping threshold, dash 3 volt, the diode becomes forward biased and conducts current. It acts as a short circuit, connecting the input signal to the dash 3 volt reference level. Any part of the input waveform that drops below dash 3 volt is clipped or limited to dash 3 volt by the forward bias diode. The positive portion of the waveform remains unaffected and passes through to the output. Threshold voltages. The threshold voltages of the diodes are crucial for the double clipper circuits operation. The positive clipping diode should have a threshold voltage slightly above plus 3 volt, allowing it to become forward biased when the input voltage exceeds plus 3 volt. The negative clipping diode should have a threshold voltage slightly below dash 3 volt, enabling it to become forward biased when the input voltage drops below dash 3 volt. Selecting diodes with appropriate threshold voltages ensures accurate and symmetrical clipping at both the positive and negative thresholds. In summary, a double clipper circuit with clipping at both plus 3 volt and dash 3 volt utilizes two diodes and resistors to limit the positive and negative portions of the input waveform. The positive clipping section clips the positive portion to plus 3 volt, while the negative clipping section limits the negative portion to dash 3 volt. Each diode conducts only when the respective threshold voltage is reached, effectively clipping the waveform. The output waveform of the double clipper circuit is a clipped version of the input waveform, with both positive and negative portions limited to their respective thresholds. We hope you found this demonstration informative and helpful. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more exciting content like this. If you have any questions or suggestions for future videos, please leave them in the comments below. We love hearing from our viewers thank you all for watching. See you in the next video. Take care and happy exploring!